دنیا کا واحد معبد ہے مصری جس میں دو خداوں کی پوجا جو ہے ایک ہی ٹائم پہ کی جاتی تھی یہاں سے جو ہے بطلمیوس نیچے سے آتا تھا اور دونوں طرف جو ہے دیواریں ہوتی تھیں ادھر سے نکل کر یہاں آ کے خطاب کرتا تھا قوم سے بھائی یہاں پہ جو ہے فل ایک میڈیکل سینٹر ہے کینچی موجود ہے تو آج کل آپ کو ہر ڈاکٹر کی جو ہے کلینک میں یہ چیزیں ملیں گی پانی جو ہے کتنا اونچا یہاں پہ جمع ہوا ہے نہر نیل میں تو اسی کے حساب سے پھر یہاں پہ ٹیکس کا جو ہے فیصلہ کیا جاتا ہے جب آپ اسوان سے لکسور کی طرف جاتے ہیں یا الٹا آتے ہیں تو راستے میں ایک کومبو کا علاقہ ہے جہاں پہ ایک بہت ہی خاص معبد ہے جو کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اس کا ایک یہ فرونی بھی تھا رومانی بھی تھا یونانی بھی تھا مطلب تین چار نسلوں نے جو ہے یہاں پہ حکومت بھی کیا اور ان کے جو ہے معبد مطلب عبادت گاہ تھی اور اس عبادت گاہ کی بہت سے خاص چیزیں ہیں اس لیے میں رکا ہوں اس گرمی کے راستے میں وہ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا ہے راستے میں ہمارے یہ دنیا کا واحد معبد ہے مصری جس میں دو خداوں کی پوجا جو ہے ایک ہی ٹائم پہ کی جاتی تھی تو یہ والا جو معبد ہے اس میں ایک اور خاص چیز یہ بھی ہے کہ اس کو بعد میں رومنز نے بھی مزید تکمیل کیا تھا تو جس وقت جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ ساری جگہ جو ہے رومن کی بنائی ہوئی ہے اور انہی کے مطلب دور میں جو ہے یہ آگے والے سارے معاملات ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو ہے جس جگہ پہ اس وقت میں کھڑا ہوں یہ عام مت الناس کے لیے ہوتا تھا آپ کسی بھی معبد میں چلے جائیں مصر کے جتنے بھی پرانے جو آگے آپ ویڈیوز میں دیکھیں گے لکسر کے جو معبد ہیں سب سے بڑے فرون کے معبد جہاں جہاں پہ محلات وغیرہ ہیں اور تالاب وغیرہ ہے اور جہاں پہ آج بھی عبادت ہوتی ہے چیزوں کی ان کے ایک ہی راستہ ہے جس سے انٹری ہوتی ہے اور ایک ہی مطلب متخل اور ایک ہی مخرج ہے ماں سوائے اس کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس معبد کے جو ہے دو گزرگاہیں ہیں ایک رائٹ پہ اور ایک جو ہے لیفٹ پہ ایک تھا الہ صوبک جو کہ مگر مش کا جو خدا جس کو بولا جاتا تھا جس کی الفا شکل ہوتی تھی اور دوسرا جو ہے حورس اور یہاں پہ جو ہے جس کے زمانے میں یہ مطلب معبد بنائی گئی تھی وہ تھا بطلموس السادس بطلموس کے جو ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں دونوں خدا جو ہے اس کے تاج پوشی جو ہے یہاں پہ کی جا رہی ہے اس طرح یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مزید اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر جو ہے کس قسم کا ماحول ہے یہ اگر آپ اوپر دیکھیں تو یہ جو ہے رومنس کے بھی کچھ آثار آپ کو اوپر جو ہے بالکل مینارے کے اوپر ملیں گے اور اوپر جو کلر تھے کسی زمانے کے جو کہ آج تک ابھی بھی موجود ہیں آپ کو یہاں سے دور سے نظر آ رہے ہوں گے اگر آپ چھت دیکھیں اوپر کتنی اونچی چھت ہے اور اس کے باوجود جو اس کے کلر جو ہے ابھی تک ویسے کے ویسے موجود ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جو آپ کو سارے فرونی آثار نظر آ رہے ہیں کس طرح جو ہے پتھروں کے اوپر جو ہے پتھر کے اوپر پتھر رکھ کے ایک ہی شیپ دے گئی ہے اور بعد میں آخر میں اتنا بڑا جو ہے پلر آپ کے سامنے جو ہے اس وقت ظاہر ہے مثال کے طور پر اس پتھر کو جو ہے نیچے والے کو ایک شیپ دی گئی آپ دیکھیں ذرا آدھی جو اس میں چیزیں بنی ہوئی ہیں کشتی وغیرہ کی وہ آپ کو نیچے نظر آ رہی ہیں پھر اس کے اوپر جو ہے کوئی ان کا بیٹھا ہے اور اس کے سر وغیرہ اور جس طرح یہاں پہ یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں یہ ان کے ایک مطلب ہے کہ عقیدت اور منت جس طرح ہوتی تھی ماننے کی یہ ساری اشکال یہاں پہ بنی ہوئی ہیں اور اوپر جو ہے کچھ اور نشان ہیں چابیوں کے اور یہ جو ہے مجھے تو سال اب زیب لگ رہا ہے اس طرح یہاں پہ ایک عورت آپ کو نظر آئے گی یہ سانپ نظر آئے گا مختلف چیزیں جو ہے آپ کو یہاں پہ ملیں گی ٹھیک ہے جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ سب سے پہلے بڑے پلرز ہیں اس کو بولتے ہیں سال تلام دل کبرا مطلب بڑا حال جو ہے پلرز کا اور یہاں پہ جو ہے اگر آپ جب آتے ہیں تو یہ چھوٹے جو ہے پلرز ہیں یہ جو آپ سارے دیکھ رہے ہیں جس کے اندر جو تاج پوشی کی ساری کہانی ہے وہ آپ کو یہاں پہ دکھائی گئی ہے بطلمیوس کی ابھی میں آپ کو سمجھانے ہی والا ہوں کہ کس طرح جو ہے اس کی ساری تاج پوشی کی گئی تھی اور پھر یہاں پہ یہ دکھایا گیا کہ کس طرح جو ہے بطلمیوس جس نے یہ بنایا تھا سب سے پہلے اس کا نام تھا مطلب اس زمانے کے فرعون کا اس کو جو ہے یہ چیزیں جو ہے پیش کی جا رہی ہیں ہر طرف سے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ دیکھیں اس طرف جو ہے کوئی کافی ٹائپ چیز جیسے میں ابھی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہاں پہ جو ہے کچھ اور کھانے کی چیزیں ہیں اگر وہاں پہ آپ دیکھیں تو کچھ ایک جانور جو ہے ہاتھ کے اوپر جو ہے بٹھا کے لایا جا رہا ہے اس کے لیے اسی طرح جو ہے آپ کو ہر پلر کے اوپر جو ہے مختلف چیزیں ملیں گی یہاں پہ جو ہے اس کے لیے ایک جو لڑکی ہے وہ لائی جا رہی ہے اچھا بھائی یہاں پہ جو ہے پوری کہانی بنائی ہوئی ہے کہ کس طرح جو بطل موس تھا اس کو جب حکم دیا گیا تھا تو اس کو کس طرح تاج پوشی کی گئی تھی سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ الہ توت جو ان کے ہاں الہ مانا جاتا ہے اور الہ حورس وہی آ گیا پھر ہمارے ساتھ حورس جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس لیے تاکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ چیز سمجھ سکیں اگر آپ یہ ویڈ
اس کو جو ہے تاج پوشی کی جا رہی ہے تاج جو ہے جنوب اور شمالی جو ہے پہنائے جا رہے ہیں یہاں پہ دو عورتوں کے تھرو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو جو ہے لڑکیاں ہیں جو کہ اس کو تاج پہنا رہی ہیں اور اس طرف جو ہے حرس جو ہے اللہ وہ بھی موجود ہے یہاں پہ جو ہے جو آپ کے لباترہ سنتے رہتے ہیں ایک تو ابھی لیٹس تھی فرونا جو رومن مطلب سیزر کے ٹائم پہ جو کلو پاترہ تھی اس کی تو آپ نے شاید موویز بھی دیکھی ہوں لیکن یہ جو ہے پرانے زمانے کی کلو پاترہ ہیں ایک جو ہے بیٹی ہے اور ایک جو ہے ماں ہے سامنے والی ماں ہے پیشہ والی بیٹی ہے اور یہاں پہ جو ہے بطل موس جو ہے یہاں پہ حکم کی جو تاج پوشی کے بعد جو ایک چھڑی ہوتی تھی وہ وصول کر رہا ہے کس سے علیلہ حورت سے تو یہ جو ہے ساری ان کی ہسٹری آپ کو یہاں پہ سمجھ آ گئی ہے اس علاقے کے جو لوگ تھے یہاں پہ جو رہتے تھے اور یہاں کے جو فرائین تھے ان کے ہاں تین موسم ہوا کرتے تھے یہ میں موسمیاتی حوالے سے نہیں بتا رہا بلکہ جو کھیتی باڑی تھی اس کے حوالے سے پہلا موسم ہوتا تھا ان کے ہاں فیضانات کا سلاب کا پانی کا جس میں پانی بہت زیادہ آتا تھا پرانی جتنی بھی چیزیں ہوتی تھی وہ ساری ختم ہو جاتی تھی اس علاقے سے پھر اس کے بعد دوسرا سیزن ہوتا تھا زرع کا مطلب چیزیں جو ہے زمین میں گاڑھنے کا جو گندم ہے اس کے علاوہ جو باقی لوازمات ہیں ان کو گاڑھنے کا زمین کے اندر اور پھر تیسرا موسم ہوتا تھا اس میں ہوتا تھا یہ چیزیں جو ہے زمین سے نکالنے کا جو بھی کھیتی باڑی انہوں نے کی ہے اس کو نکالنے کا یہاں پہ انہوں نے جو ہے پورے سال میں تقسیم کیا ہوئے سب سے پہلے جو ہے یہاں سے نہر نیل آتی تھی جیسے تو اس کے لیے جو یہ جو عورت ہے اس کے سر پر کچھ سمان لدہ ہوا ہے اور نیچے جو ہے کوبرا ایک بیٹھا ہے اگر آپ کو دوسرے والے میں صاف نظر آئے گا یہ جو ہے فیضانات کا ہے سب سے پہلا اس کے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں خزانے کی چاوی بھی ہے اور پھر جو دوسرا سیزن ہے وہ ہے زمین میں گاڑھنے کا اور پھر تیسرا سیزن ہے وہ زمین سے سارا اناج جو ہے وہ نکالنے کا اچھا بھئی یہاں پہ ہم موجود ہیں جہاں پہ جو بطلمیوس سے اور اس کے لیفٹ رائٹ پہ جو دو خدا تھے ایک جو ہے حورس اور دوسرا جو ہے سوبک تو کس طرح جو ہے یہاں پہ وہ قوم سے خطاب کرتا تھا اور کون سے ٹیکنیک استعمال کرتے تھے آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اگر آپ دیکھیں جو عوام تھی وہ اس طرف پیچھے ہوتی تھی اور یہاں پہ جو ہے یہ راستے ہیں دونوں جو ہم باہر سے بھی آپ کو دکھائے ہیں بطلمیوس جو ہے وہ یہاں سے آتا تھا نیچے سے نیچے سے جو ہے راستہ سارا بنا ہوا ہے یہاں سے جو ہے بطلمیوس نیچے سے آتا تھا ان کے نیچے سے اور دونوں طرف جو ہے دیواریں ہوتی تھیں اور پھر یہاں سے نکل کر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سیڑھیاں اوپر کی طرف آ رہی ہیں ادھر سے نکل کر یہاں آ کے بطلمیوس جو کنگ تھا ان کا وہ یہاں آ کے خطاب کرتا تھا قوم سے اب جو عامت الناس تھے وہ جو ہدایہ لے کے آتے تھے تو یہاں سے تو دونوں طرف سے یہ راستے بند تھے اگر آپ وہاں پہ بھی دیکھیں سب جگہ بند تھا تو وائس جو ہے صرف یہاں سے اس کی ایک جو لاؤڈ مارتی تھی نا تو پورے خطے میں ادھر جو ہے ان کی پورے معابد خانے میں آواز جو ہے پھیل جاتی تھی اسی طرح پھر اس کی جو ہے پوجہ ہوا کرتی تھی تو لوگ جو ہے یہاں سے ان راستوں سے آتے تھے یہ جو ایک تو لیفٹ رائٹ سے ہو کے یہاں پہ آ کے جو بھی چیز دینی ہوتی تھی اس کو دیتے تھے ایک اور چیز جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح جو پیچھے انہیں پلر دیکھیں ہیں پتھر کے اوپر پتھر رکھے ہوئے تھے ایک ہی شیپ میں ان کو مضبوط کیسے کرتے ہیں یہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا دونوں طرف جو ہے پتھروں کے اینڈ میں اور بیچ میں جو ہے اس قسم کے جو ہے بیچ میں لکڑیاں رکھ کے نا اس کو محفوظ کیا جاتا تھا یا مضبوط کیا جاتا تھا سوری تو یہ آپ سارا جو ہے وہ نظام دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ان کے اوپر جو دیوانیں بندی ہوئی تھیں ان کو ایسے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ باندھا جاتا تھا ایک قسم کے جو ہے یہ قبضے کا کام کرتے تھے ٹھیک ہے یہاں پہ لکڑی کا استعمال ہوتا تھا پتھروں کو آپس میں باندھنے کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں اس زمانے کی لکڑی موجود ہے اگر آپ اس کو جو ہے جتنا بھی ہلائیں تو کبھی بھی نہیں ہلے گا اور یہ دونوں پتھروں کو جو ہے مضبوطی سے جکڑ لیتی تھی اوپر اور نیچے دونوں طرف اچھا بھئی جیسے آپ معبد میں چلتے جاتے ہیں بہت سے اسرار ہیں اس میں لیکن ایک چیز ایسی ہے جو آج کل ہماری زندگی سے بھی ریلیٹڈ آئے ہو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ کیا چیز ہے وہ بھئی یہاں پہ جو ہے فل ایک میڈیکل سینٹر ہے یہ عورت جو ہے ولادت کے لیے بیٹھی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پیٹ جو ہے کیسے ایسے بڑھا ہوا ہے اور اوپر بھی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے یہ ڈاکٹر صاحب کے لیے شکر کر رہے ہیں اور یہاں پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں بالکل جیسے آج کل ہمارے بیسن ہیں ویسے کا بیسن موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ جو ہے کینچی موجود ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ باقی جو ولادت کے لیے چیزیں استعمال ہوتی تھی نا وہ ساری موجود ہیں اگر اوپر آپ نشان دیکھتے جائیں 
तो आजकल आपको हर डॉक्टर के जो है क्लिनिक में ये चीज़ें मिलेंगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं और इस तरफ जो है फिर हमारा देख सकते हैं किलो पात्रा मौजूद है और यहाँ पे जो है बतलमूस जो कि यहाँ का किंग था वो मौजूद है और साथ में जो है लीला हॉरस जिसका जो है खाब का सर है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा इसी तरह जो है आप चलते जाएँ आगे सारे आसार आपको मिलते जाएँगे अब आइए आपको वो दिखाते हैं कि किस तरह जो है इस पूरे महबत को जैसा कि मैंने आपको कहा है दो खुदाओं से मनसूब है इसको कैसे तकसीम किया गया था उससे पहले जो है आप इस बड़े पत्थर में एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ तो सबसे पहले जो है उनका जो हौरस है इलाह वो आगे चल रहा है फिर पीछे जो है हथौर है और फिर उसके पीछे जो है जो किंग बतलमूस वो ख़ुद मौजूद है यहाँ पे जो है इसको दो हिस्सों में तकसीम किए गए तकसीम कैसे हुई थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ ये अगर आप इधर देखें ज़रा गौर करके ये जो है यहाँ पर अला मत जो था इनका ये जो क्वीन ऊपर बैठी है इसको इलाह मायत बोलते थे वो जो है तकसीम करे ये पट्टी जो है अगर आप ये पट्टी देखें ये सीधी ऊपर जा रही है ठीक है यहाँ पे ये यहाँ पे हम सेंटर में आ गए वो सेंटर में बैठी है उसका एक बाजू एक जो है पर इधर है और एक पर इधर है और दोनों बाजू में जो है उसने जो हुक्म की डंडी थी वो संभाली हुई है तो एक डंडी जो है उसने यहाँ पर यह जो है अला हौरस इसको दी थी ठीक है और दूसरी डंडी जो है ये ये वाले हाथ में इस तरफ जो अला सोबिक था ये जो आप देख रहे हैं जिसका कुछ हिस्सा भी तरमीम के लिए भी चाहिए उसको जो है यहाँ पे उसने ये दे दी और अगर ऊपर आप जाएं तो ये किंग साहब बैठे हैं बिल्कुल सेंटर में और इस तरफ जो है अला हौरस आ गए और इस तरफ जो है सोबिक आ गए जो कि उसके खिदमत के लिए या उसकी तज़ीम के लिए जैसे कि मौजूद हो अच्छा भाई यहाँ पे आपको दोनों जो है मैंने कहा था ना कि बताऊँगा कि अला सोबिक और हौरस में क्या फ़र्क था तो यहाँ पे ये बतलमूस है जो किंग था सबसे पहले जो है यहाँ पे उनका जो खुदा था अला हौरस यहाँ पे मौजूद है फिर उसके बाद ये रहा सोबिक जिसको इलाह शर बोलते थे और इसको जो है इलाह खैर बोलते थे और फिर बीच एंड में जो है किलो पात्रा जो है उसकी वो भी मौजूद है ठीक है उस ज़माने में टैक्स का निज़ाम कैसा मजबूत था और किस तरह जो है उसका हिसाब किताब लगाया जाता था जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया है कि इनके यहाँ तीन मौसम हुआ करते थे पहला मौसम गर्मियों सर्दियों के बाद जब गर्मियों का मौसम आता था जिसमें पानी की मकदार कितनी आ रही है उसके हिसाब से जो है ये टैक्स लगाया करते थे क्योंकि इससे इनको अंदाज़ा होता था कि इस मरतबा जो है फ़सलें जो है कम होंगी या ज़्यादा होंगी तो टैक्स का जो सिस्टम था सारा वो यहीं पर होता था और यहीं से ये लोग जो है फैसला कर देते कि इस साल जो है इतना टैक्स लेना है ज़रा से नहर नील अगर आप देखें वो सामने उस तरफ है हमारे नीचे से जो है इन्होंने उसको ऐसा रास्ता दिया हुआ है और यहाँ पे ये जो है ना फिर उन्होंने आज से ये देखें कितने हज़ारों साल पहले जो है ये कुआं और ये सारी जो है अगर आप देखें उन्होंने तरतीब दी थी तो सीढ़ियों के हिसाब से कि पानी जो है कितना ऊंचा यहाँ पे जमा हुआ है तो इसका मतलब है कि इतना ज़्यादा पानी जो है नहर नील में मौजूद है तो उसी के हिसाब से फिर यहाँ पे टैक्स का जो है फैसला किया जाता था कि इस साल जो है कितना टैक्स लिया जाएगा जितने भी आमतुलनास थे उनसे जो कि मुजार नील के इस तरफ और उस तरफ रहते थे ठीक है इनके एफ का जो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेन्यू जो है ना वो यहाँ पर हुआ करता था अच्छा भाई यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं तकरीबन बीस मगर मच रखे हुए हैं जो के हनूत शुदा हैं जिस तरह आपको पता है कि फ़राइन जो हैं वो अपनी लाशों के भी हनूत करते थे लेकिन क्योंकि इनका रिलेशन यहाँ से इसलिए बनता है कि जैसे कि अला सोबिक था वो भी उसका जो मुँह था वो मगर मच्छ की तरह वो अपना किना पहनता था तो इसीलिए जो है यहाँ पे ये मगर मच्छों का जो है एक म्यूज़ियम बनाया गया जो कि हनूत शुदा हैं तकरीबा आज से पच्चीस साल पहले के किस तरह जो है मगर मच्छों को हनूत किया हुआ था ये बिल्कुल जो है फुल पैक के अंदर यहाँ पे आपको नज़र आएंगे छोटे बच्चे और बड़े वहाँ पे उनको जो है खोल के रखा गया है उस तरफ और इस तरफ जो है जो पैकिंग होती है जिस तरह आपको मैंने इजिप्शन म्यूज़ियम में पुरानी वीडियोस में दिखाया था कि किस तरह चीज़ों की हिफाजत किया करते थे हनूत ये वैसे है म्यूज़ियम से निकलते हैं तो नीचे जो इन्होंने बाज़ार बनाया हुआ है जो कि ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में ही चलता है और बिल्कुल नीचे जो है आपके साथ नहर नील है इस तरफ और इस तरफ जो है ठंडा पानी मुझे नज़र आया है ये वाला पानी बेसिकली हमने पीना है बिसमिल्ला करें कि हम इसको पी भी सकें लेट सी ये भाई यहाँ पे ऐसे ही पीते हैं ठीक है नहरे नील के किनारे बैठ के ये पानी पीते हैं बिसमिल्ला 